ഒരിക്കൽ മഹാനരായ അമീറുൽ മുമ്പിനെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം വാക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയെക്കാൾ മക്കളെക്കാൾ സമ്പത്തിനേക്കാൾ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ അന്ന് ഇഷ്ടമാണ് നബിയെ അന്ന് മുൽഖത്താവിന് പറയാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം വാക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് മഹബത്ത് ആകാവുന്ന തരത്തിൽ അറിയിച്ചു അറിയിച്ചു അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്നാണോ മതിന്നാണോ ഓവറായിന്നാണോ അത് ഐച്ഛിക കാര്യാണ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി റുക്കു ചെയ്താൽ മതി സുജു ചെയ്താൽ മതി രാത്രി നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്നാണോ അല്ല ശരിയായിട്ടില്ല ഉമറെ നിന്റെ ഈ മാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അനുദാപനം ചെയ്താൽ മതി ഇത്തിമാവ് ചെയ്താൽ മതി സ്നേഹിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ താടിനീട്ടി പച്ചയിൽ മലയാളക്കരയിൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ വെടുവായുത്തം ഇടുന്ന ചെപ്പടാച്ചി കാളമൂത്ര പ്രഭാഷകന്മാരുടെ കണ്ണും കാതും തുറക്കേണ്ടതാണ് പറയുകയാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന് മാക്സിമം പറയാൻ കഴിയുന്ന വലിയ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃത്തടത്തിൽ നിറയെ അങ്ങാടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് നിന്റെ ഈമാന് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല നീ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ സ്വത്തിനേക്കാൾ സന്താനത്തെക്കാൾ എന്നെ പ്രണയിച്ചാൽ പോരാ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ പോരാ സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ നീ നിന്റെ സ്വന്തത്തേക്കാൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാ ആ സന്ദർഭം വരെ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ സമ്പൂർത്തീകരണം നിനക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്ന് ലോകത്ത് കേൾപ്പിച്ചില്ലേ മഹാനരാ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അന്നബിയ ഹാദിറോ ഇൽമു ഇൽമല്ലഖീ അന്നറബൽ ആലമീ ഫറദ സല്ല അലൈ അന്നറബൽ ആലമീ ഫറദ സല്ല അലൈ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയങ്ങളിലൂടെ സമസ്തയുടെ സമുന്നതരായ നേതാക്കളുടെ അനുയായികളായ സമസ്ത കേരള സുന്നീശ്വരഞ്ച് ഫെഡറേഷന്റെ കർമ്മോത്സകരും കർമ്മധീരരുമായ പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ നാട്ടിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള മഹബത്തിന്റെ ഉത്സവ ആധ്യാത്മിക സൽക്കാര സ്വർഗീയ ഭൂമികയിൽ പടച്ചവന്റെ പ്രതി പ്രതിക്ക് വേണ്ടി കാതോർത്ത് സാഗൂതം ബദ്ധശ്രദ്ധരായി ശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ കൽപാന്തരത്തിൽ ലോക്കായി കിടക്കുന്ന പ്രണയത്തിന്റെ വാതായനം സ്വലാത്തിന്റെ മിഫ്താഹു കൊണ്ട് തുറന്ന് അതരങ്ങൾ ഉച്ചയിസ്തരം മദീനയിലേക്ക് മുദ്രാവാക്യം കൊണ്ടൊന്ന് ചലിക്കുമോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ വ്യക്തി വന്നിട്ടില്ല ഇനി വരാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ലൈബ്രറി അത്രേ അത് വിശദീകരിച്ചാൽ എല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ആവൂല ചില ആളുകൾക്ക് റസൂള്ളാനെ കുറിച്ച് മധു എഴുതാൻ വേണ്ടി എഴുതിട്ട് പേനൊരു ഭാഗത്ത് വീണു അദ്ദേഹം ബോധം കിട്ടുക ഞാൻ എന്താണ് എഴുതാന്ന് ചോദിച്ചു മുമ്പേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറ്റമില്ലാത്ത സമുദ്രമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അറ്റമില്ലാത്ത സമുദ്രമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരമാവധി ഒരാൾക്ക് കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സമകാലികർക്കേ കാരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ ലോകത്ത് എന്റെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ തന്റെ കാലത്ത് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വന്നു പോയ മനുഷ്യർക്കും തന്റെ കാലത്തുള്ള ആളുകൾക്കും ഇനി വരാനുള്ള കാലത്തുള്ളവർക്കുള്ളവർക്കും മഷിരിക്കും മകരിബിന് ഇടയിലുള്ള പരകോടി ജനവിഭാഗത്തിൽ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറക് താഴ്ത്തി സ്നേഹത്തിന്റെ തണലിൽ കെട്ടിപ്പിടി ചുമ കൊടുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചോ റസൂലുള്ളാന്റെ കാലത്ത് അതിന് മുമ്പ് വന്നവർ റസൂലുള്ളാന്റെ റഹമത്ത് അനുഭവിച്ചവരാ 
ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ശൃംഖലയിലെ കണ്ണി അബൂന് അബുൽ ബഷർ അദം അലൈ ഇസ്ലാം മുതല് റസൂലുല്ലാനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവരാണ് ദസംഗണക്കിന് ഇമാമിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച സംഭവമാണ് എല്ലാ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരും എടുത്തുദ്ധരിച്ച സംഭവമാണ് അദം അലൈ ഇസ്ലാമിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തിരസ്കൃതരാക്കപ്പെട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ അദം അലൈ ഇസ്ലാം പടച്ചവനോട് നടത്തിയ ഭക്ത നിർഭരമായ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ കടന്നു വന്ന സുപരിചിത വചനമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫായുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാ എന്റെ അമലിനെ പൊറുക്കണേ അള്ളാ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു അബൂന അബുൽ ബസർ ആദം അലി ഇസ്ലാമിനോട് പടച്ചവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേ ഹിക്മത്തെന്നോണം ചോദിക്കുകയാണ് ആദമേ ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ വലം അഹുലുഖോ ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കൈഫ അറഫ്ത പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് ആദം അലി ഇസ്ലാം പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അർശിലേക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് നിന്റെ പേരുള്ള സ്ഥലത്തല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫായുടെ പേര് ഞാൻ കാണുകയാ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു ഇന്നക്കലം നിന്റെ പേരിനോട് ചേർത്തിയിട്ട് നീ മറ്റൊരു പേര് എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ അത് സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് നിന്നിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ മാത്രമേ ആകൂ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് തെവസ്വലാക്കിയിട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് ഉടനെ തന്നെ അള്ള പറയുകയാണ് ആദമേ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉപകാരം ചെയ്ത് സമകാലികർക്ക് മാത്രമല്ല മക്കയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല മദീനയിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല റസൂലുള്ള ലോകത്ത് അഷ്ടതിക്കലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കെന്ന് മാത്രമല്ല ഭൂതവിഭാഗത്തിനെന്ന് മാത്രമല്ല സെസ്സലതാദികൾക്ക് പോലും പക്ഷി പറവകൾക്ക് പോലും ക്ഷുദ്രജീവികൾക്ക് പോലും മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലോ കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരമല്ലേ സ്നേഹത്തിന്റെ സകരമല്ലേ ഈ ലോകത്തും മണ്ണും വിണ്ണും പൂക്കളും പുഴുക്കളും എല്ലാം ഒരുപോലെ മനപ്പാടമാക്കിയ ഒരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരാ മൗലായ സല്ലി വസ തടീച്ചയുടെ അച്ചാരം വാങ്ങി തുച്ഛമായ ഈ ക്ഷണിക ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളെന്ന് എച്ചിൽ വേസ്റ്റുകൾ വിവാദമാക്കിയാലും ഈ പുണ്യവാളന്റെ ഔന്നിത്വം അറിയിക്കാൻ ഒരു പരമസത്യം പ്രമാണങ്ങളില്ലെന്ന് പരതി ഞാൻ പറയുകയാണ് മഹാനായ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അവിടുത്തെ മുകാശവ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചതാണ് സയ്യിദുന നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് നൂഹ് അലി ഇസ്ലാം വെളിയിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് തട്ടി മേലേക്ക് കയറി വരികയാണ് സ്വാഭാവികമായും സയ്യിദുനാൻ ഓഹു നബി അലി ഇസ്ലാം ചിന്തിച്ചു ഈ പുഴുവിനെ പടച്ചവന് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ആകാശഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും മനുഷ്യന്റെ ഉപകാരത്തിനാണ് എന്ന തത്വം അന്നുമുണ്ടല്ലോ ഈ പുഴുവിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ഉപകാരമാ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് എന്ന് നൂഹു അലി ഇസ്ലാം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞു പുഴുവിനെ കൊണ്ട് പടച്ചവൻ സംസാരിപ്പിക്കുകയാണ് നൂഹ് അലി ഇസ്ലാമിനോട് മണ്ണ് തട്ടി അടിയിൽ നിന്ന് പൊന്തി വന്ന പുഴു അങ്ങ് സംസാരിക്കുകയാണ് നൂഹ് നബിയെ ഞാൻ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ആയിരം തവണ വരാനിരിക്കുന്ന അന്ത്യദൂതരായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലോഹു അലിഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സൃഷ്ടിയ 
ആണ് എന്ന് നിസാരവൽക്കരിക്കല്ലേ പുഴുവിനറിയാം പൂക്കൾക്കറിയാം പൂമ്പാറ്റക്കറിയാം മലർവാടിക്കറിയാം കാടിനറിയാം കാട്ടുജീവികൾക്കറിയാം മരുഭൂമിയിലെ ഓട്ടകത്തിനറിയാം മണൽ തരികൾക്കറിയാം മഹാനായ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ സാഹിബിന്റെ വളരെ അർത്ഥമുള്ള വാക്കിനെ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കല്ല് കരട് കഞ്ഞീര കുറ്റി മുതൽ മുള്ള് മുരട് മുറുക്കൻ പാമ്പ് വരെയുള്ള സകല വസ്തുക്കൾക്കും അറിയാം പോരാ പോരാ റബിലാന്ന് ഉറക്ക ആണുങ്ങള് മൗലായ സ്വല്ലി വസ് അരികിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു അറാബി ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറി വരികയാണ് വസ്ല്ലമയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു നബിയേ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒട്ടക പുറത്താണ് അറാബി കാരി വന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടകമല്ല മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒട്ടകമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു ഇന്റെ റസൂൽ നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒട്ടകം വാങ്ങി ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി വിധിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് തന്റെ ആളെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ എക്കാലത്തും വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ നാം പരിചയപ്പെടാറുണ്ട് ഇന്നിന്റെ കാലവും അതിന്റെ പൊറുതി കേടുകൊണ്ട് നാം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കാലമാണ് കുടുംബക്കാരനാണെങ്കിൽ ജോലി വേദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട മാർക്ക് പോലും വിഹിതിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിലെ സമാധാനം തകരുന്ന സന്ദർഭമാണ് എന്റെ മകൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ കട്ടാലും കഴിഞ്ഞാൻ മുറിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ നീതിയുടെ രണ്ടക്ഷരമേ അള്ളാന്റെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു കട്ടവന്റെ കൈമുറിക്കണം അവനെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടും ഇരു കണ്ണുകളും മേലോട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് ഗ്രാമർ അറിയാത്ത ഗ്രാമീണനായ ഈ കാട്ടറബി അങ്ങ് കൈവർത്തിയിട്ട് നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ട് ജലാന്ത്രമായ കണ്ണോടെ എന്തോ ചൊല്ലിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട താമസം ഈ ഒട്ടകം അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നു മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒട്ടകമാണ് ഞാനെന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ സാരിത്തെ ഈ മനുഷ്യനല്ല മോഷ്ടാവ് ഈ വ്യക്തിയല്ല മോഷ്ടിച്ച് കച്ചുകൊണ്ടേവനിൽ നിന്ന് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയവനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിയല്ല നിരപരാധിയാണ് നബിയേ ഉടനെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ആ അറാബിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൾ ചോദിക്കുക ാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ച സമയത്ത് ഇരു കണ്ണുകളും ഉയർത്തിയിട്ട് പൊന്നുമോനെ നീ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട താമസം റാബി പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ മേൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഞാന് അങ്ങയുടെ പേര് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ വസലാക്കരുത് എന്ന് റബ് താലായോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് ഉമ്മമാരെ ഏത് നിരപരാധികളെ വേട്ടയാടപ്പെടുകയും ജയിലിൽ കുത്തി ക്കുകയും നിരപരാധികളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കാലത്ത് സകലമാന പ്രകോപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നോ ആക്രോശങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്രാന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഏശനി ഭീഷണി അപമാനി നിന്നത് പരിഹാസ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നോ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗമുണ്ട് അത് കൽബ് മദീനയിലെ മദനി രാജാവിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ കഥാ തൊട്ടിലിൽ ആടലാണ് ഹൃദയം മുഹമ്മദീയ സ്മരണയിൽ ലയിക്കലാണേ മുഹമ്മദുൻ 
നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ മുഹമ്മദിനെതിരെ സുഷാഫി റബിയാഹു താലാലു കടന്നാൽ ഉടനെ കടന്നു വരുന്നു ബെഡ്റൂമിൽ ഈ പാൽ പുഞ്ചിരി തളങ്ങുന്നു എല്ലാ രാത്രികളിലും എന്ന പോലെ മുഹമ്മദിനെതിരെ സുഷാഫിയെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ചില രാത്രികളിൽ വിളിക്കുന്നു യാ മുഹദ്ദിസു ചില രാത്രികളിൽ വിളിക്കുന്നു യാ ഇമാമൽ ആലിമി ആലിമി ചില രാത്രികളിൽ വിളിക്കുന്നു യാ ഇമാമൽ ഫുഖഹ നെഞ്ചിന്റെയും പൊക്കളിന്റെയും ഇടയിൽ ദസംഗണക്കിന് മാരക രോഗങ്ങൾ വഹിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ബാസൂറ് കൊണ്ട് പൈൽസ് കൊണ്ട് രക്തം മാർന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന അതേ സമയം തന്നെ പുറത്ത് ശത്രുക്കൾ ഉറഞ്ഞതുള്ളി അക്രമത്തിന് ഇരയായി കട്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇമാമുന ഷാഫി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഉറക്കത്തിലേക്ക് കണ്ടു പോയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കടന്നു വരികയാണ് ഷാഫി മാമ റമിയാഹു താലാനു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ രോഗം മൂർച്ച കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വേദന അസഹ്യമായിരിക്കുകയാണ് പുറത്താണെങ്കിലോ ശത്രുക്കൾ ഉറഞ്ഞുതൊള്ളുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ താണും തൂങ്ങും തൂണും തണലുമായി താങ്ങും തണിയുമായി നിഴലായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സായിയായി സപ്പോർട്ടായി കൂടെയുണ്ട് ദുന്നവിയായ സ്വാഭാവിക പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിജയിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാകണോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇന്ന് ഇമാമുന ഷാഫി റബിയാഹു താലാനുവിനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച് അതാ പാതിരാത്രിയിൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചില്ലേ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റബീന്റെ വിരുന്നായിട്ടുള്ള മഹബത്തിന്റെ സൽക്കാര മേളയിൽ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളേറെ ആയില്ലേ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലങ്ങളേറെ ആയില്ലേ പലതും കണ്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടിയവരല്ലേ ചിലത് പേക്കിനാവായി പലപ്പോഴും ഭീതി ഉണർത്തിയിട്ട് അസുഖം മൂർച്ചിക്കുകയല്ലേ കിടന്നാൽ ഉടനെ ഭീകരമായ രൂപങ്ങൾ കണ്ടു കൊണ്ട് പനി കൂടുകയല്ലേ ഒരു രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ സർവസ്വവുമായ കരളിന്റെ കഷ്ണവും കൽബിന്റെ കാതലും ചിന്തയുടെ രഹസ്യവും രഹസ്യത്തിന്റെ മാധുര്യവും മാധുര്യത്തിലും അതാ അഭിരുചിയുമായ പ്രകാശങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വസ്ല്ലമെ കണ്ടുകൊണ്ട് പാതിരാവിനെ പൂങ്കാവനമാക്കണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കാൻ സാക്ഷിർത്തിയിട്ട് നാം ഒന്ന് ശപഥം ചെയ്യണം അധികരിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഈ ലോകത്ത് ഏവരും കൊതിക്കുന്നത് മാനവരാശിക്ക് സാമൂഹിക സുരക്ഷത്തിന് അത്യാവശ്യമുള്ളത് വിശാല മനസ്കഥയാ വിശാല മനസ്കഥയാ എന്നാൽ ഒരാളോട് മാത്രമല്ല കൃത്യമായിട്ട് അത്ഭുതകരമായ വാക്കുകൊണ്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അലം വാക്കേനെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അലം സ്വതറക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അർത്ഥം കിട്ടുമല്ലോ എന്തിനെ അടക്കം ഒരു ലക്ക വന്നത് അലം നഷറ് ഞാൻ വിശാലാക്കി തന്നില്ലേ സ്വതറക്ക നിങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റിനെ നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രിനെ വിശാലമാക്കി തന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാലമാക്കി കൊടുത്തു എന്ന അർത്ഥം കിട്ടൂലേ പിന്നെ എന്താ ഇടക്ക് ഒരു ലക്ക കയറി വന്നത് എന്താ രഹസ്യം അള്ളാഹു മനുഷ്യ വിഭാഗത്തെയും ഭൂത വിഭാഗത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് നിസ്കാരമാണ് അപ്പൊ ഈ ലാമ ഒന്നുകൂടെ അവിടെ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ ലാമ് തേടുന്നൊരു മൂല്യമുണ്ട് ആ ലാമ് തേടുന്നൊരു മൂല്യമുണ്ട് അത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പൂർണമായും നടപ്പിലാക്കിയ ഒരേ വ്യക്തിയുള്ളൂ മഹാനരായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
അപ്പൊ അതേ ലാമ അള്ളാഹു തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തു അലം നസഹ് ഞാൻ നാം വിശാലാക്കി തന്നില്ലേ ലക്ക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാരണം നിങ്ങൾ ഇല്ല ഇല്ലയാ പൊതുവൻ ആ ലാമ ഇങ്ങോട്ട് പൂർത്തിയാക്കി തന്നു അക്മി സ്വലാത്തു അലി ദിക്രി ആ ലാമ ഇങ്ങോട്ട് പൂർത്തിയാക്കി തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ സദറി വിശാല മനസ് മനസ്സാക്കി തന്നു നിങ്ങളെ സദറി വിശാലമാക്കി തന്നു എന്നാൽ ഇതേ വിഷയം മൂസാ അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് നെഞ്ചുപൊട്ടി കെഞ്ചുകയാണ് റബ്ബി സ്വറഹ്ലി സദറി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല നാല് പ്രാവശ്യം അത് ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് വെടുപ്പാക്കി ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് അള്ള ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അലം നിങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിശാലമാക്കി തന്നില്ലേ ആ റസൂൽ അള്ളാ ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്തിനാണ് പടച്ചവൻ ഇങ്ങനെ സ്വതറിനെ പ്രവിശാലമാക്കി കൊടുത്തത് അതിനൊരു രഹസ്യമുണ്ട് ാഹുവിന്റെ റസൂൽ സാധാരണക്കാരനല്ല ഒരേ സമയം മനുഷ്യനോട് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ആളാണ് അതേ സമയം ജിന്നിനോട് സംസാരിക്കേണ്ട ആളാണ് അതേ സമയം മലക്കിന്റെ സംസാരം കേൾക്കേണ്ട ആളാണ് അതേ സമയം തന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പരാതിക്കാരെ സ്വീകരിക്കുകയും പരിഹാരം പറയുകയും ചെയ്യേണ്ട നേതാവാണ് അതേ സമയം കട്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് റിലീഫ് പ്രവർത്തനം നടത്തി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം ഭംഗിയാക്കേണ്ട നേതാവാണ് അതേ സമയം യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട നേതാവാണ് അതേ സമയം പ്രബോധന രീതിയില് അതാ നിസ്വാർത്ഥമായി അക്ഷീണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട നേതാവാണ് ആ പ്രബോധനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രകോപന പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്ന അപകടകാരികളോട് വാളെടുത്തുകൊണ്ട് അടർക്കളത്തിൽ പടപൊരുതേണ്ട നേതാവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നേതാവാണെങ്കിലും പടർക്കളത്തിൽ പലപ്പോഴും വിജയമുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ പരാജയമുണ്ടാകും ആ രണ്ട് സമയത്തെയും മാതൃകയോഗ്യമാക്കി പക്വതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട നേതാവാണ് അതേ സമയം പള്ളിയിലെ ഇമാമാ അതേ സമയം മാമര മാനവരാശിക്ക് കാരുണ്യമാണ് അതേ സമയം മാനവ കുലത്തിന് റസൂലാണ് അതേ സമയം ഹദീജന്റെ മുമ്പിൽ ഭർത്താവാണ് അതേ സമയം ഫാത്തിമാമോൾക്ക് പിതാവാണ് അതേ സമയം ഹസൻ ഹുസൈനാർക്ക് പിതാമഹനാണ് അതേ സമയം കയറി വരുന്ന എല്ലാ അമുസ്ലിമീങ്ങളെയും അതാ മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാരുണ്യത്തിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടപെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകേണ്ട മനുഷ്യ ചക്രവാളത്തില് സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഇതെല്ലാം അതാത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി അപകടമില്ലാതെ വശ്യ സുന്ദരമായി അവതരിപ്പിക്കാനും പ്രകാശിപ്പിക്കാനും കഴിയണമെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനുള്ള ചെസ്റ്റ് പോരാ സാധാരണ മനുഷ്യനുള്ള കൽബ് പോരാ അസാധാരണത്ത സ്വതർ വേണം അസാധാരണത്ത കൽബ് വേണം അസാധാരണ മസ്തിഷ്കം വേണോ അത് മുഴുവനും അള്ളാഹു മുത്തറസൂലുള്ളാക്ക് കൈമാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരാളില്ല ഒരാളേയുള്ളൂ സൃഷ്ടികളിൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ വിശ്വവിശ്വതരായ പ്രതിഭാധരനായ പ്രകാശഗോപുരമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഒരു കാര്യം റസൂലായിട്ട് ഒരാളെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടാലും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അന്വേഷിക്കും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് റസൂലുല്ലാനെ മുള്ളു വെച്ചിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ജൂത പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ ഷർഫാക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിലേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പാൻ വരെ അവൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഒരു വേള പോകുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിനെ കാണാതായപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു മഹാനരായ പരിശുദ്ധ ഈ പെണ്ണിന് ബിസ്മുല്ലാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് സ്വലാത്തല്ലീറ്റല്ല സലാം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ആണോ 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 ഒരു മൂന്ന് സലാത്തല്ല ഉറക്കച്ചല്ലേ മൂന്ന് സലാത്ത് ഉറക്കച്ചല്ല സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് 
സലാത്തിന്റെ സവാബ് പൊണ്ണി ഹബീബിന്റെ പവിത്ര ഹലറത്തിൽ ഈ സമയം തന്നെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹദിയായി നീ സ്വീകരിച്ച് എത്തിക്കണേ അമ്മോ നിന്റെ മെഹ്ലായ ഫതൽ കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സലാത്തിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് മാസത്തിന്റെ സർഫ് കൊണ്ട് സദസ്സിന്റെ ഹുർമത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ തകർക്കണേ പൊറുക്കണേ മറക്കണേ അള്ളാഹ്നാക്കി തപതിയിൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് രോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി തരണേ അള്ളാഹ് കടങ്ങൾ വീട്ടി തരണേ അള്ളാഹ് ക്ലേശ ക്ലേശങ്ങൾ നീക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഹൃദയത്തെ സമാധാനപൂർണമാക്കണേ അല്ല പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ സമാധാന മലർവിനിയിൽ ഞങ്ങളെ പാർപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഹബീബാ നബിയായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടാലും ആ ബന്ധം പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് മുള്ള് വെച്ച് കല്ല് വെച്ച് അക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ജൂത പെൺകുട്ടി ഒരു ഒരു വേള പോകുന്ന സമയത്ത് കാണാതെ വന്നപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു എന്നെ ആക്രമിച്ചിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടി എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു പനി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ആ റസൂൽ നമ്മളാണ് എന്താ പറയാ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ കുരുപ്പ് നാലീസ് അല്ലെങ്കിൽ പറയും കാളിക്കുമ്പോ നോക്കണേ കാളിക്കുമ്പോ നോക്കണോ അള്ളാഹിന്റെ എന്താ ചോദിച്ചെന്നറിയോ നമുക്ക് പോയി സന്ദർശിക്കാം ആ പെങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയോരത്ത് കല്ലും മുള്ളും വെച്ചുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പെണ്ണ് തന്റെ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും പനി പിടിച്ചപ്പോൾ സന്ദർശിക്കാൻ അലം നിഷറഹിലക്ക സ്വതർക്ക വിശാല മനസ്കതിയുള്ള ആളായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റിസോൾ അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സന്ദേശ റബ്യൂലിൽ പറയാണ്ട് എന്തെന്നറിയോ ഇതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജ് ഉണ്ട് റസൂലുമായിട്ട് ഒരാളെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടാലും ആ ബന്ധം മുറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് കൂടെ സഹകരിച്ച് പറയും എന്നാൽ വാക്കി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ ബന്ധം മുറിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കും ചെയ്യാം ആ ആ ബന്ധം മുറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരേ വയലാണ് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയും പക്ഷെ അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൂടെ കിട്ടൂല നിങ്ങൾ ആ ചരിത്രത്തിൽ മാങ്ങിയിട്ട് ചിലപ്പം കണ്ണ് താന്നിട്ട് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകും അത് പറ്റൂല നിങ്ങളെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോണം മദീനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നാലെ കൂടണോ മാത്രം ബന്ധം മുറിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങട്ട് ചോദിക്കും എന്തേ അയാളെ ബന്ധം കാണില്ലല്ലോ അത് ആക്രമിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്നാൽ നമുക്ക് റസൂലി സ്വലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ളത് പോകുന്ന വഴിയിൽ കല്ല് വെച്ചിട്ടും മുള്ളു വെച്ചിട്ടും ശരീരത്തിലേക്ക് തുപ്പിയിട്ടും അല്ല മറിച്ച് സ്വലാത്ത ചൊല്ലിയത് അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ മരിക്കും മരിക്കുന്ന അന്ന് നമ്മുടെ സ്വലാത്ത റൗലെ കിട്ടൂല കിട്ടാതെ വന്നാൽ ചോദിക്കും കുഴിമണ്ണയിൽ നിന്ന് പ്രഭാത പ്രദോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തല്ലിയിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളയുടെ കബറിനെ വലയം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മലക്കുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു മലക്കുണ്ട് കബറിൽ കബറിന്റെ മേലെയായി ആ മലക്കിനെ ഭൂലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും പേരും അവരുടെ പിതാവിന്റെ അഡ്രസ്സും വരെ അറിയാ ആ മലക്കിനാണെങ്കിലോ നല്ല ശ്രവണശേഷിയാണ് ആ മലക്ക് പറയും മറ്റുള്ള മലക്കുകളും പിന്തുണക്കും കുഴിമണ്ണയില്ലെന്ന് കുഴിയിലിറങ്ങാതെ മനോഹരമായി അഴകോട സ്വലാത്തിന്റെ ഇഷ്ടവീജികള് അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊടുത്തു വിട്ടിരുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരനായ അബൂബക്കറില് നാൽപ്പതുകാരനായ അബ്ദുല്ലയില്ലേ അറുപത്തഞ്ചുകാരനായ സലീം ഹാജിയില്ലേ മുപ്പത്തി ഏഴുകാരിയായ ഫാത്തിമയില്ലേ അമ്പതുകാരിയായ നഫീസയില്ലേ കുഴിമണ്ണയിൽ ഇന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ട് കുഴിമാടത്തിൽ ഇറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യാ റസൂലല്ല അവൾ അവനിപ്പോൾ കബറിലാണെന്ന് മലക്കുകൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ആ സ്വലാത്ത് അറ്റുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി റൗലയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഷഫാത്ത് ചെയ്യോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതോടുകൂടി ഞാൻ ഒരു സങ്കടം ഈ സമൂഹത്തോട് എന്നെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ ആദ്യമാക്കിയിട്ട് പറയുക ഹബീബ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ട് കർത്തവ്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അനുകരണം രണ്ട് പ്രചരണം ഇന്ന് അനുകരണത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിൽ പ്രചരണത്തിന്റെ 
പ്രവിശാലതയിൽ അനു അനുകരണം അറുത്തുപോയോ എന്ന് ബലമായി സംശയിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കുള്ള കടമകളെ രണ്ടെണ്ണം അനുകരണം പ്രചരണം പ്രചരണം ജോറായി അനുകരണം തലം പൊട്ടു അങ്ങനെ കാരണം റബി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എല്ലാം പറയുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ റബിയുലിൽ സ്വാഗതം പറയുന്ന ആള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ആള് നാട്ടില് റസൂലാന പറയുന്ന നല്ല മൊഹിബായ അറിയപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും പക്ഷെ ദാടി ഉണ്ടാവില്ല മീശ ഉണ്ടാവില്ല മുടിയൊക്കെ ആണെങ്കിലോ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് മൊത്തം നോക്കിയ പോലെ ആയിരിക്കും ആ പാന്റ് ഒക്കെ ഓരോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെരിയാനയും കഫൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴെ ഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനിയെ പോലെ നടുഭാഗം ജൂതനെ പോലെ തല മൊത്തം ജൂതന്റെ ജൂതായിസം സംസ്കാരത്തിൽ അടിയറ വെച്ചിട്ട് അവനിങ്ങനെ പ്രസവിക്കും എന്താണ് എനിക്കുള്ളത് നെരിയാണി കീഴട്ടട തുണിയെടുത്ത് പച്ച ഹറാമിൽ കുളിച്ചിട്ട് മഞ്ഞ ഹബ്ബ സുന്നത്തി എന്ന് മേലെയുള്ള വായ കൊണ്ട് തൊടുത്തു വിടാൻ മദീനയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് എന്തർഹതയാണ് എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടിമുടി ഹറാമിലായി ലയിച്ച് കുളിച്ചുകൊണ്ട് വെടുവായുത്തം വിടുന്ന അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ചപ്പടാച്ച് പറയുന്ന ചാവാളികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമസ്തയുടെ മക്കള് പ്രവർത്തകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലഘട്ടം കണ്ട ആരിഫായ വലിയായ ആലിമുല്ലാലം എന്ന് അറബ് വിഭാഗം മുദ്ര കുത്തിയിട്ട് അറബ് പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും അവിടുത്തെ ശർഫാക്കപ്പെട്ട കയ്യിൽ ഊന്ന് വടിയായി പിടിച്ചിരുന്ന വടിയുടെ തലപ്പത്ത് മൂക്ക് വെച്ച് തപറുക്കെടുത്ത് ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന മഹാനായ പറഞ്ഞതാണ് എന്നത് സമസ്തയുടെ ഊന്ന് വടിയാണ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് എന്നത് സമസ്തയുടെ ഊന്ന് വടിയാണെന്ന് കാലഘട്ടം കണ്ട ആരിഫിന്റെ അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീണാൽ അന്വർത്ഥമാകും എന്നതിൽ നമുക്ക് അതിശയം വേണ്ടതില്ല ആ മഹാനായ ഷംസുലമ ഊന്ന് വടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആഹൃതമാരിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ജിഹാദാണെന്ന് മറക്കണ്ട മുത്തേ അതുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള സുനി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ച എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ കാലത്തിനിടയിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കെ ദിക്കര് ചൊല്ലി മരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഈ കുണ്ടോട്ടി ഭാഗത്ത് എനിക്കൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് കൃത്യമായിട്ടറിയാം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇഷാ നിസ്കരിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് വാപ്പന്റെ ഉമ്മന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുകയാണെന്ന് വിവരമറിയിച്ച് ഉറക്കെ എന്ന ദിക്കര് ഉറക്കെ വാപ്പയ്ക്ക് മാതൃകയാക്കി ചൊല്ലിയിട്ട് പടച്ചവന്റെ അനന്ത വിഹായസിലേക്ക് പാറിപ്പറന്ന് കുണ്ടോട്ടിക്കാരനായ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ കർമ്മധീരനായ ഒരു പ്രവർത്തകനെ എനിക്കറിയാ മക്കളെ നമ്മുടെ നേതാക്കളൊക്കെ മരിച്ചു പോയത് അങ്ങനെയല്ലേ അടുത്ത കാലത്ത് സമസ്തയിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞവരിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണി മുഹലിസായ വാഗ്മിയും ഗംഭീര പ്രഭാഷകനും സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രായാധിക്യ ക്ഷീണത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ വീഴാറായാലും ഇവ കൊമ്പളന്റെ ചുറു ചുറുക്കോടെ രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഉഷിരോടെ ധൈര്യത്തോട് ഓടി നടന്നുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം മുഴുവനും ഈ പാതയിലായി പടച്ചവൻ പ്രീതിക്ക് സമർപ്പിച്ച മഹാനായ എം എം മുസ്താ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കെ മുന്നിലുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുമാറില്ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് ചൊല്ലി മരിച്ചതിന്റെ പറകിൽ അവർക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുത്ത ചാലക ശക്തി സമസ്തയുടെ നായകന്മാരുടെ പിന്നാലെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫായുടെ പ്രബോധന പാതയെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചതാണെന്ന് മറക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ചോടിയതും പാടുന്നതും പറയുന്നതും ഉറക്കൊഴിക്കുന്നതും ഓടി നടക്കുന്നതുമൊക്കെ അവസാനത്തെ ശ്വാസത്തിൽ ഈ ദിക്കുറൊന്ന് മുഴങ്ങിക്കിട്ടാന്
സമസ്തയിൽ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് ഇന്നും ഇൻഷാല്ലോ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും പരിഹിക്കാനും പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ മുണ്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നയിക്കുന്ന സമസ്തയുടെ സമുന്നതനായ പ്രസിഡന്റ് ശംസുലമയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ മുഖറബായ തിൽമീതും ഹാദിമുമായ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം കാലഘട്ടത്തിന് നൽകേണ്ട ശംസുലമയായ മഹാനായ ജിഫ്രി തങ്ങളല്ലേ അവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിന്റെ തണല് ദീർഘകാലം അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളോ മഹാനായ സെക്രട്ടറി വിനിയാനതനായ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ലോകം കണ്ട ലോക പണ്ഡിതന്മാർ ആദരിക്കുന്ന ലോക മഹാസമ്മേളനത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജാമയുടെ ശേഖ കൂടിയായ അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദല്ലേ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ സമസ്തയുടെ ഈ ഉദ്യാനത്തിൽ താമര പോലെ പൂത്തുല്ലസിക്കുന്ന പാണക്കാട്ട് ഹൈദറലി തങ്ങളടക്കമുള്ള തങ്ങന്മാര് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളോ ഇവർ ഈ പതാകയുമായി നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുത്തറസോലുള്ളാന്റെ തർബിയത്തിലേക്കാണ് മഹാനായ വരക്കൽ തങ്ങളുപ്പാപ്പി പതാക എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ ഇമാ മഹതിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൊടുത്തേ തീരൂ കൊടും പൊക്കുമ്പോൾ കൂടെ നിന്നേ തീരൂ അവാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം പദാർത്ഥ ലോകത്തെ ഈ കിളി ജീവിതത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളല്ല ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം പദാർത്ഥ ലോകങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള പരമാർത്ഥത്തെ സ്വന്തമാക്കല ആ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുൻ കടന്നു വന്നത് യുക്തിവാദികൾ എന്നും അവഗണിക്കുന്നതും പരിഹസിക്കുന്നതും നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ പാടുപെടുന്നതോ വൈബിയായ വിശ്വാസത്തെയാണ് ായ വിശ്വാസത്തെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിത്തം ലോകത്തെ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അരമണിക്കൂർ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഒരേ മറുപടിയിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ശങ്കിക്കാതെ പറയാൻ കഴിയും യുക്തിവാദികളിൽ നിറയപ്പെടുന്ന ഭ്രാന്തന്മാദികളാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മനുഷ്യന്റെ പറകിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിറകിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് നെറ്റിന്റെ പിറകിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് മൊബൈലിന്റെ പിറകിൽ ഉണ്ടാക്കിയവനുണ്ട് ഒരു പപ്പടം പൊരിച്ചതിന്റെ പിറകിൽ ആ പൊരിച്ച വ്യക്തിയുണ്ട് ആണോ പെണ്ണോ ഒരു പൊറാട്ടയുടെ പിറകിൽ ചാമ്പ്യനുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയവനുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും പിറകിൽ പേനയാണെങ്കിലും പേപ്പറാണെങ്കിലും അത് സ്വയം പൂവായതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞവനെ ഭ്രാന്തനെന്ന് മുദ്ര കൊത്തുന്നവൻ പറയുകയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗാലക്സികൾ ആ ഗാലക്സികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായ ക്ഷീരപഥം മിൽക്കി വേ ആ മിൽക്കി വേയിലുള്ള നാൽപ്പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ആ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായ സൂര്യന് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായ ഭൂമി ആ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്ന സുബഹാനോ ഈ എഴുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങള് ഈ എഴുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള നിരമ്പുകളാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീര ത്തിലുള്ള നരമ്പുകൾ പിടിച്ചു നീട്ടിയാൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം കിലോമീറ്ററിന്റെ ദൈർഘ്യത്തിൽ നീളുമെന്ന് നരമ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചവർ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ റിപ്പോർട്ടല്ല അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് കോടി മനുഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളകത്തുള്ള നരമ്പിന്റെ നീളം എത്രയാ ആ എഴുന്നൂറ് കോടി മനുഷ്യന്മാരുടെയും തലയിലുള്ള മുടികൾ കൊടാന കോടിയാണ് ഒരാളുടെ മുടി പോലെ മറ്റൊരാളുടെ മുടിയില്ല ഒരാളുടെ പല്ല് പോലെ മറ്റൊരാളുടെ പല്ലില്ല ഒരാളുടെ നഖം പോലെ മറ്റൊരാളുടെ നഖമില്ല ഒരാളുടെ വിരല് പോലെ മറ്റൊരാളുടെ വിരലില്ല ഒരാളുടെ അതേ രക്തം മറ്റൊരാളിൽ അതേ അളവിൽ അതേ തോതിൽ അതേ സ്വഭാവത്തിലില്ല ഈ എല്ലാവർക്കും വ്യത്യാസ്തമായ രുചികളാണ് എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായ നിറങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഭംഗിയാണ് എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായ മുടികളാണ് ഇതൊക്കെ യാന്ത്രികമായി സ്വയം പൂവായതാണെന്ന് പച്ചയിൽ മലയാളത്തിൽ ബുദ്ധിശൂന്യരായ ഭ്രാന്തൻവാദികൾക്കല്ലാതെ കഴിയുമോ ആ ഭ്രാന്തൻവാദികൾ തൊടുത്തു വിടുന്ന അനാശാസ്യമായ വിവാദങ്ങളിൽ സംശയിച്ചുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ വ്യക്തിത്വ പ്രകാശത്തെ നമ്മൾ തരം താഴ്ത്തരുതേ കൽബിൽ റസൂറുള്ളാന് സംശയം വരരുതേ 
പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പല വിവാദങ്ങളുടെയും വാസ്തവം അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് തൊലബയുടെ പ്രവർത്തകൻ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയം മാറാഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ബുഹാരി അടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് യുക്തിവാദികൾ വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ഉമയുമ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വാസ്തവം അവരോട് പറഞ്ഞു യുക്തിവാദികൾ കാട് കാറിയിട്ട് എവിടെ എത്തി പെൺകുട്ടിയെ കാര്യ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി റസൂലുല്ലാന തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് അഭയം തേടി ഓടി എന്നിവരെ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല അത്ഭുതം ഈ വിദണ്ഡവാദത്തിന്റെ ഈ വിദണ്ഡവാദത്തിന്റെ അപ്രസക്തമായ ഭാഗത്തെ തെളിവ അവരെ സത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തെളിവായി കൂട്ടുപിടിച്ചത് മഹാനായ ഇമാം ബുഹാരി റഹിമുള്ളയുടെ ഹദീസാണ് പോൾ ഏതോ യുക്തിവാദിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ സുഹായി ബുഹാരി എടുത്തു നോക്കി കരഞ്ഞു പോയി പച്ചയില് സത്യങ്ങളെ വ്യഭിചരിക്കാൻ തൊലിക്കട്ടിയോട് രംഗത്ത് വരുന്നവര് സാമൂഹിക ലോകത്ത് എന്ത് സംസ്കാരമാണ് കൊതിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ത് ഉദ്ധാരണമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ത് ഉദ്ധാരമാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഈ ഹദീസ് തന്നെയും ബുഹാരിയിലുള്ളത് ബാബുമൻ തൊല്ലക്കൊലാക്ക് ചൊല്ലിയവരെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അധ്യായമാണ് ആ അധ്യായത്തിന്റെ നേരെ ചുവട്ടിലുള്ള അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാം നമ്പർ ഹദീസ് ഉണ്ട് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ ഹദീസ് ഉണ്ട് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാം നമ്പർ ഹദീസ് ഉണ്ട് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാം നമ്പർ ഹദീസ് ഉണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നാല് ഹദീസുകൾ വന്നിട്ട് അതിൽ ഹെഡിങ്ങിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഹദീസ് അങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചു അതിന് താഴെയുള്ള ഹദീസിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് സൗകര്യാർത്ഥം ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സമൂഹ മധ്യേ സ്ത്രീലാടംബനായി ചിത്രീകരിക്കാൻ കാര്യ വന്ന ഭ്രാന്തൻവാദികളൊന്നും ഓർക്കണേ ആ ഹദീസിന്റെ മേലെയുള്ള ഹെഡിങ് വായിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ആ ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴെയുള്ള ഹദീസ് വായിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ കട്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് ഞെട്ടലോടെ തിരുത്തണേ കോടികൾ തലയിൽ കേറ്റ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യ പരസ്യം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർവസ്വമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു നേതാവിനെ അവർക്ക് മുമ്പിൽ പച്ചയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കയറിയിട്ട് അപശബ്ദങ്ങളും അപമര്യാദയുമായി ശരീര ചേഷ്ടകളുടെ ഏതാനും ഡാൻസ് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അഭിനയ പാടവം കൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോ സിനിമയുടെ കൊടിവാഹകരമൊന്ന് ചിന്തിക്കണ് കൃത്യമായി ആ ഹദീസുകൾ വായിച്ച് അർത്ഥം വയ്ക്കാ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ബാബുമൻ തൊല്ലക്ക എന്ന ഹെഡിങ്ങിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഹദീസിൽ ഉമൈമ എന്ന പെൺകുട്ടി ആരമ ആരാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മഹാനായി മാ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ കാണാൻ കഴിയും അതിൽ തന്നെയുള്ളത് മഹാനവറുകള് മുത്ത മുസ്തഫ സൊല്ലോ അലൈ വസല്ലം വിവാഹം ചെയ്തൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് പക്ഷേ മണിയറ കൂടിയിട്ടില്ല ആ പെൺകുട്ടി റസൂലുള്ള തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തനിക്ക് അനുവദനീയമായ പെൺകുട്ടിയെ നേരെ ചെന്നുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് റസൂലുള്ളാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വേജാറ് വേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവളിലേക്കൊന്നങ്ങ് അടുത്തുകൊണ്ട് ചേർത്തി പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് റസൂലുള്ളാന്റെ കതിർ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കാര്യ വന്ന ാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വാപ്പ തന്നെയും നിർബന്ധിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ള വിവാഹം കഴിച്ചതാണ് എന്ന് വിശാലമായ ചരിത്രത്തിൽ കാണാ അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പേടി വേണ്ട എന്ന നിലയിൽ റസൂലുള്ള കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന മുഖഭാവത്തിലൂടെയും സംസാരത്തിലൂടെയും അറിയിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹ് റസൂൽ ആ പെൺകുട്ടിക്കുള്ള പാരിതോഷങ്ങൾ മുഴുവനും കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൊലാക്ക് ചൊല്ലി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചതാണ് സംഭവത്തിന്റെ വാസ്തവം 
ഉണ്ടോ അതിന്റെ തലയും വാലും ചരടും മുരടും മുറിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഭാഗം എടുത്തുകൊണ്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ലോക കോടികളുടെ ഹൃദയമാകുന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജപ്രഭുവിനെ കരിവാരി തേക്കാന് മലയാളക്കരയിൽ പാടുപെടുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് യുക്തിവാദികളെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാ വിവാദങ്ങളുടെയും പൊരുൾ ഇതാണ് വാസ്തവം ഇതാണ് സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഒന്നറിയിച്ചോ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ വിവാദങ്ങളുടെ കുരുക്കടിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയം പോക്കാതെ മദീനയുടെ മലർവാടിയിലേക്ക് സദസേനങ്ങളെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് സന്നദ്ധമായി ചിന്ത കൊണ്ട് സഹകരിച്ച് പിന്നാലെ ഒന്ന് കൂടുമോ അതിന് സഹായകമായി ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമോ അതൊന്ന് മൂന്നെണ്ണാക്കി കാളി സൊല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വെള്ളം കുടിച്ചു വെള്ളം കുടിച്ച സമയത്ത് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ വെള്ളം ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ജ്യൂസിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ജ്യൂസിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ അല്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് മനപ്പാടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഈ പ്രസംഗം തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഇത് ശരിയല്ലേ എന്താ തർക്കണ്ടോ ശരിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ രസമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ചാലോ ഭാര്യയുമായിട്ട് സംസർഗം നടത്തുന്ന സമയത്ത് രതി സുഖം അറിയണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും ശ്രദ്ധ വരണ്ടേ എന്താ എല്ലാരും തലാട്ടം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ആട്ടിയത് പരിചയ സമ്പത്ത് നാട്ടിയതാ പരിചയ ഇല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ അമാന്തിച്ച് നിൽക്കാൻ മൂപ്പര് തലാട്ടിയ പുതുക്കുന്ന ഉറപ്പായതുകൊണ്ട് ഏതായാലും വിവാഹപ്രായത്തിയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല പെൺകുട്ടികൾ അള്ളാഹു തല പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ബിന്നബിയിൽ മുസ്തഫ ഞാനൊരിക്കല് കൊയ്ത്ത് നിന്നൊരു വാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരിക അപ്പൊ എന്നോട് ഒരുത്തം പറഞ്ഞു ഒരാൾ വന്നിട്ട് മടിയിൽ കൊണ്ടു പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പോവാണെന്നുണ്ട് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു എന്തോരില്ലേ ഈ പെണ്ണിന് വേണ്ടി പാടുപെടാൻ വേണ്ടി പ്രവാസ ലോകത്തെത്തിയതാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് ആ സാധു പണിന്റെ അടിയിൽ നെഞ്ചിടിപ്പോട് കൂടി ഭാര്യയുടെ വഫ മരണം അറിഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിനിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു വല്ലാത്ത പ്രയാസം അപ്പൊ തലയേക്കട്ട് കണ്ടപ്പോ പറയുന്ന വേറെ ആളും വേറെ ജലിറമാനല്ലേ ഞാനൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ എന്താ പോനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാര്യനെ തൊലാക്കല്ല ഒരാള് ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് പോവാ മറ്റാള് ഭാര്യനെ തൊലാക്കല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ചൊല്ലിയോ ഇല്ല അവിടെ പോയിട്ട് മോത്തോ കിട്ടി ചെല്ലാനാ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പൊ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഡ്രൈവർമാരും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അവൾ അവൾ പല ആളുകളുടെ കൂടെയും രാത്രിയിൽ ആരും അറിയാതെ ചാടി പോകുന്നുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസിയാണ് മൊബൈൽ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നേരെ മോത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ മൂന്നും ചൊല്ലി പിരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകണം ഞാൻ ചോദിച്ചു സുഹൃത്തെ ഇതിനി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നടന്നതാണോ അതിന്റെ മുമ്പുള്ളതാണോ ചോദിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നടന്നത് ഞാൻ മുമ്പുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആഹാ നമുക്ക് എന്നാൽ കാര്യം നോക്കിക്കൂടാക്കില്ല അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കല് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് പനിക്ക് ശരീരത്തെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോധ്യായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കിംവദന്തിക്കപ്പുറം ഏതോ ഊഹങ്ങൾക്കപ്പുറം നിനക്ക് ശരീരത്തെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവൾ വ്യഭിചരിച്ചു എന്നത് ഉറപ്പാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ശരീരത്തിൽ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാനദണ്ഡം പറഞ്ഞു ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നീ പോയിട്ട് ഉറപ്പില്ലാത്തോടുത്ത് തൊലാക്കല്ല നിൽക്കണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് മുത്തലാക്ക് ഇന്ന് വലിയൊരു കൊടുവാളായിട്ട് തലക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ മുത്തലാക്കും ചെല്ലാണ്ട ഒരു തലാക്കും ചെല്ലാ നീ കേട്ട ഒരു സംശയം വെച്ചുകൊണ്ട് അവളെ കൂടെ കുറച്ച് വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉപദേശിക്കാം പറ്റുമെങ്കിൽ ഗൾഫ് കൊണ്ടുവരാം തൊലാക്കല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നിന്നു അത് ശരിയാവില്ല എന്തേന്ന് വെച്ചു അല്ല അവര് പാരമ്പര്യം തന്നെ ചാടിപ്പോക്കാണ്
താനെ ഇടവണ്ണിന് പരിധി ഉണ്ടല്ലോ നിജായി അൻഡോളായി മൂത്ര ആയ വെള്ളാണെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാം രണ്ടു കൊല്ലത്തായി രണ്ടു കൊല്ലത്തായി കുഴിച്ചാൽ മതി എന്നാ മുത്തനെച്ചാണെങ്കിൽ ശുദ്ധിയാവും തായൂറില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ മൂത്രത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റും മൂത്രത്തെ എങ്ങനെയാ ശുദ്ധീകരിക്കാ എന്ന പോലെ ഇത് ചാടിപ്പോയവളിൽ ഉണ്ടായ ജാരസന്താനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതാകെ സറാബായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല ഇത് പോയിട്ട് അന്വേഷിക്ക എന്ത് ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി ഏതാണ് എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ചാടിപ്പോക്ക് വ്യാപകമാണ് എല്ലാ സഹോദരിമാരും ജാഗ്രത ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഈയിടെ അടുത്ത് വായിച്ചല്ലോ കാസർഗോഡ് റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു മൊബൈൽ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ എടുത്തുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐന്റെ കൈ കൊണ്ടുകൊടുത്തു ആ മൊബൈലിലേക്ക് എസ് ഐ സി ആർ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിൽ വന്നത് അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഫോൺ കോളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പോലും അത്ര വരൂല ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് പോലും എഴുന്നൂറോളം കോൾ വരൂല അപ്പൊ എസ് ഐ അത്ഭുതായി ഇത്ര വലിയൊരാളെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോൾ ആ ഇത് വലിയൊരു രത്നാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയോ ആരാന്നറിയാൻ എസ് ഐ സാറ് പിന്നെ വരുന്ന കോളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോഴാരാന്നറിയോ പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും പകൽമാന്യരടക്കമുള്ള പല ആളുകളും ഒരു പെണ്ണിന് മാംസം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് സക്സസ് അല്ലാപത്തോടെ വിളിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന നാല് മക്കളുടെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഉമ്മയാ ഭർത്താവ് ഈ കെട്ടിയവൾക്ക് വേണ്ടിയും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും മണലാരുണ്യത്തിൽ എല്ല് മുറിയെ ചോര നീരാക്കി പാടുപെടുമ്പോൾ ഇവളുടെ പണി നമ്പർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പല പുരുഷന്മാരുമായി പകലും രാത്രിയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ട് മാംസദാഹം തീർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആശങ്കയും നമ്മുടെ ഭീതിയും അത് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് കളഞ്ഞു പോയ മൊബൈല് കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈല് കളഞ്ഞു പോയാൽ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും മഴതല്ലോ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും മഴതല്ലോ എന്താണ് കാലം തെറ്റിയിട്ടുള്ള മഴ വരാൻ കാരണം എന്താണ് പ്രളയം വാർഷികം പോലെ കടന്നു വരാൻ കാരണോ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലങ്ങളിൽ മലയാളക്കര ലോകത്തറിയപ്പെട്ടത് അതാ അക്ഷരാഭ്യാസം കൊണ്ടല്ല സാംസ്കാരിക ഉന്നതി കൊണ്ടല്ല മലയാളക്കര അറിയപ്പെട്ടത് സാമ്പത്തികമായ മേൽക്കോയ്മ കൊണ്ടല്ല അതാ എല്ലാ നാടുകളിലും വാർത്ത ദ്വാര മലയാളക്കര അറിയപ്പെട്ടത് ഭൂപ്രകമ്പനം കൊണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടൽ കൊണ്ടോ വരളിച്ച കൊണ്ടും അതുപോലെ പ്രളയം കൊണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നൂറുകണക്കിന് ക്യാമ്പുകളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അതിൽ വലിയ വലിയ ധനാഢ്യന്മാരടക്കമുണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ അമ്പളിക്ക് മുത്തം കൊടുത്തു ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിതവരാണ് ഒരു രാത്രിയുടെ ഏതാനും മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ കൊട്ടാരങ്ങൾ അഖിലും ഭൂമിയുടെ ആഴിയിലേക്ക് ആണ്ട് പൂണ്ട് പോയപ്പോ ചളിയിൽ കിടക്കാൻ കഴിയാതെ ക്യാമ്പിൽ വന്ന് കൊടിയുടെ കടിയും കൊണ്ട് പാതിരാവിൽ ഉറങ്ങാതെ ഷ്പം പൊടിയുന്ന കണ്ണുമായി ഉള്ളത് കഴിച്ച് ഉള്ള തിണ്ണയിൽ തലവെച്ച് ഉറങ്ങിയത് മലയാളക്കര കണ്ട വലിയ ധനാഢ്യന്മാരാണെന്ന് മറക്കണ്ട ഞാൻ ഈ വാള് പറയുന്ന സമയത്തും പൊന്നാനി പ്രദേശത്ത് ഒരു ക്യാമ്പ് തുറന്നുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആ ക്യാമ്പിൽ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടതെന്ന് മറക്കണ്ട മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ലോകങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അനുകൂലമായ ക്ലൈമറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവരെന്നറിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്ലൈമറ്റ് പോയില്ലേ അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിനും കൊടുങ്കാറ്റിനും പേമാരിക്കും നടുവിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഇനി എന്താണെന്ന് അന്താളിച്ച് അമാന്തിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമൂഹമേ രക്ഷപ്പെടാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള പ്രണയ ഹൃദയവാഹിനി അതിന് വിയുന 
محمد ذکره روح اللی انفسنا محمد شکره فرض للمم مولای صلی و വികായട പ്രവർത്തകന്മാർ എത്ര മഹാന്മാരാണ് ശ്ലാഘിക്കപ്പെടേണ്ട കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഈ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ അവർ നിരതരായത് ബലിപെരുന്നാളിന്റെ തെക്ക് പേർ ധ്വനികളോടെ പുതുപുതുപ്പായം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഭിക്ഷമായി കഴിച്ച് രസകരമായി കുടിച്ച് ആഘോഷം പൊടി പൊടിക്കേണ്ട സമയത്ത് പുതിയാപ്പളയായി ചമയേണ്ട പുതുമാരൻ വരെ ചളിയിൽ പൂണ്ട് ഭക്ഷണമില്ലാതെ കട്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വികായ സമുദായത്ത് സഹോദരന്മാരെ ആവോളം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് സർവശക്തൻ കബൂലാകട്ടെ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും സമസ്തയുടെ കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടുള്ളാന്റെ സുന്നത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൂന്ന് കർത്തവ്യമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് രക്തസാക്ഷ്യമാണ് രണ്ട് വചന സാക്ഷ്യമാണ് മൂന്നേ വചന സാക്ഷ്യം രക്തസാക്ഷ്യം കർമ്മസാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് അതിലെ രക്തസാക്ഷ്യം നമുക്കില്ല അത് സ്വാഭാക്കൾ നേടിയെടുത്തു ഇന്നൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ മുഖമില്ല യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല ഇന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ നാടുമല്ല എല്ലാ മതവിഭാഗവും പരസ്പരം സ്നേഹം നുകർന്ന് പകർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ സമുദായത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തില് ഈ നാട്ടില് വർഗീയതക്കൊരിക്കലും തന്നെ പൂച്ചുവിലങ്ങിടാതെ സമൂഹത്തെ കാറൂരി വിട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രക്ഷക്ക് സൗഹൃദത്തിന്റെ കരുതകൾ എന്ന പ്രമേയമായി ഇതാ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ കീഴിലായി മനുഷ്യജാലിക പണിയുകയാണ് ഇവിടെയുള്ളതിലേക്ക് നിങ്ങളും വരണമെന്ന് പ്രിയങ്കരനായ ആത്മസുഹൃത്ത് ദാരിമി പറഞ്ഞതിന്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ ഞാനും ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ എല്ലാ ജാലികളും പടച്ചവന് വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യലോടുകൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്തസാക്ഷിത്വം നമുക്കില്ല പക്ഷെ വചന സാക്ഷ്യം കർമ്മസാക്ഷ്യം നമ്മുടെ പരടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഏത് മതസ്ഥരോടും പുഞ്ചിരിക്കാനുള്ള വിശാല മനസ്കഥയാണ് അലംന ശ്രഹലക്ക സ്വതറക്ക എന്നതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ട് യുക്തിവാദിയെ എന്ന് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ട് ഫാസിസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് സിയോണിസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് പ്രകൃതിവാദികളെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് അതാ മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള അയ്യപ്പനും പറങ്കോടനും ജോസഫും എന്റെ ദേശീയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പക്ഷേ വിശ്വാസികള് വിശ്വാസം എന്ന പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ട് നാമൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തണലിലായി പരലോക പ്രകാശ പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ പരിശ്രമിക്കണേ അള്ളാഹുക്ക് ചെയ്യട്ടെ പടച്ചവനെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ജിഹാദായി ഇതൊക്കെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അതോടുകൂടി ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരോട് പറയുന്നു ഈ റബിയുള്ളവൽ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഒരു വക്കത്ത് ഭർത്ത നിസ്കാരവും എനിക്ക് മിസ്സാകൂല സമയത്തിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പാകൂല രണ്ടും തീരുമാനിക്കണം നിസ്കാരം മിസ്സാവൂല സ്ലിപ്പാവൂല സമയത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല കുട്ടികൾ സംസാരിക്കരുത് ചെറിയ മക്കൾ സംസാരിക്കരുത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണേ നിസ്കാരം മിസ്സായാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് കുഫരിയത്താണ് നിസ്കാരം സ്ലിപ്പായാലോ സമയത്തിന്റെ പരിധി പുറത്തേക്ക് വഴുതിയാലോ ഒരറ്റ നിസ്കാരം കളാക്കിയാൽ പരലോകത്ത് അതിന്റെ പേര് ഒരറ്റ നിസ്കാരം കളാക്കിയാൽ പരലോകത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ പിടികൂടപ്പെടുന്നത് എൺപതിനായിരം കൊല്ലം നരകത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് മുക്കലാണ് ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ഈശാ നിസ്കരിക്കാതെ സാധ്യതയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവര് വാത കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിക്കാതാണ് കിടന്നു സുബീഖാണ്ടോ അള്ളാഹു എങ്ങാനും തൗപ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരിക എൺപതിനായിരം കൊല്ല അതന്നെ ആദനബി ഭൂമിക്ക് വന്നു പോയിട്ട് എട്ടായിരം കൊല്ലായിട്ടു 
ആഹ്റത്തിലെ ഒരു ദിവസം തന്ന അവിടുത്തെ ആയിരം കൊല്ലം അപ്പൊ ആഹ്റത്തിലെ എൺപതിനായിരം കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ആദനബി വന്ന് പോയിട്ട് ആഹ്റത്തിലേക്ക് ചേർത്തിയാൽ ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഏഴായിരം കൊല്ലം ഏഴ് ദിവസമാണ് ആഹ്റത്തിൽ അപ്പൊ ആഹ്റത്തില് എൺപതിനായിരം കൊല്ലം അതിന്റെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിമ്മ കൈ വെക്കല്ല ചില പോലീസുകാരൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഒരു പോലീസ് ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കള്ളന്മാരെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂചിയൊക്കെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നു മാക്സിമം അതല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിലോ ഗുഹ്യദ്വാരത്തിലൂടെ കമ്പി കുത്തി കയറ്റാറുണ്ട് എന്ന് പഴയ കാലത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് ഏത് കമ്പിയാണ് ഈ ചെറിയ ചൂടിൽ ഒന്ന് കാച്ചിയെടുത്ത കമ്പി എന്നാൽ നരകോ മൂവായിരം കൊല്ലം പടച്ചവൻ അതിശക്തമായിട്ട് കത്തിച്ച് തിളപ്പിച്ച് കറുകറുത്ത പെയിന്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നരകം അതിൽ ഒരു ഇഷായോ ഒരു സുബിയോ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ദുഹുറോ മാമാങ്കത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു അസറോ പണിയുടെ തരക്കിൽ ഒരു മകരിപ്പോ അല്ലാതെ എന്തിന്റെ പേരിലും അത് രോഗിയാതിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ പോലും പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൺപതിനായിരം കൊല്ലം നരകത്തിൽ വിറകായിട്ട് കിടക്കേണ്ടി വരും പടച്ചോ ഞങ്ങൾ സലാമത്താക്കട്ടെ പരിധി വിട്ടാൽ നേതാക്കൾക്ക് സഭാത്തോണ്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു പരിധി വിട്ടാൽ ഒരു നേതാക്കൾക്കും ശംസുലമയ്ക്കും ശേഷ ജിലാനിക്കും ഒക്കെ സഭാത്തോണ്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല അതിനൊരു പരിധി ഉണ്ട് ജീവണ്ടെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ചത്ത ചടത്തിനെ ചെറിഞ്ചു കുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല സൂചി പൊട്ടി പോകുന്നില്ല വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഈ റബീന്റെ സന്ദേശമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്നത് ദാനങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ലുഹുറ നിസ്കരിക്കൽ അസർവാൻ കൊടുക്കാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ബാബുൽ ജമി എന്നൊരു അധ്യായം കിതാബിലൊക്കെ ഉണ്ട് ജമ്മാക്ക ഇതല്ല ബാബുൽ ജാമി ജാമാക്ക ലുഹുർ പിടിച്ചിട്ട് അസർമക്ക് ജാമാക്ക അസർ പിടിച്ചിട്ട് മഹരിബമ്മക്ക് ജാമാക്ക മകരി പിടിച്ചിട്ട് ഇഷായിലേക്ക് ജാമാക്ക ബാബുൾ ജാമില്ല പെങ്ങന്മാരെ ബാബുൾ ജമിയാണ് ചെലപ്പോ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് എന്ത് നടത്തിയാലും ഷിർക്ക് ഷിർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം കിർക്കന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഐറ്റിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഷിർക്ക് എന്നാവൂല ചൊർക്ക് നാണേക്കാരം നബിദിനം ചൊർക്ക് കബർസിയാർത്ത് ചൊർക്ക് അല്ലെ മൗലിദ് ചൊർക്ക് സാധുക്കൾ എന്ന് അറിയാതായി ഷിർക്ക് നായി പോയിരിക്കും കിർക്കിന്റെ ഒക്കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം അപ്പോ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ സിദ്ധിക്കുള്ള പോലെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണോന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലും അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നിക്കാവും സൽക്കാരൊക്കെ നടക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ റസൂൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം ഒരു നിശ്ചയം പിന്നെ ഒരു കൂട്ടിക്കൊണ്ടാല് പിന്നെ ഒരു വാച്ചിട്ടല് പിന്നെ ഒരു മിഠായി കൊടുക്കല് ഇങ്ങനെയാണോ റസൂൽദാന്റെ കാലത്ത് നിക്കാഹ് പോട്ടെ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ റസൂൽദാന കാലത്ത് എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ പള്ളി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാ പള്ളിക്ക് പറമ്പ് പോകും എന്നിട്ട് നേരെ പിരിവിനിറങ്ങും എന്നിട്ട് പണിക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല അവരെല്ലാരും കൂടി ഇറങ്ങും അവരെല്ലാരും കൂടി മണ്ണ് പോരും അവരെല്ലാരും കൂടി പടുക്കും അവരെ കൂടി പണിയെടുക്കും അവരെ കൂടി നിസ്കരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ വിധത്തല്ല പള്ളിന്റെ കാര്യം അവിടെ കട്ടെ മദ്രസയോ സദീഖുലക്ബർ ഏത് മദ്രസയിലും സദറായിരുന്നു ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് ഏത് മദ്രസയിലും മുഫത്തിസായിരുന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ ഏത് മദ്രസയിലും മഹ്റജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഉസ്താദായിരുന്നു എന്ന് പറയും അപ്പൊ മദ്രസ എല്ലാരും പഠിപ്പിക്കണില്ലേ ആ കൂലിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നല്ല അത് കൂലിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നല്ലേ ആ വിധത്താണോ ഇതിനൊന്നും മറുപടി ഇല്ല എന്തങ്ങട്ട് പറഞ്ഞാലും പറയും നബിദിനാഘോഷ വിധത്താണ് അത് സോക്കട് വേറെ അത് സോക്കട് വേറെയാണ് ദ്വാരക്കല്ലാതെ മക്കളെ നിർവാഹില്ല അവരാകുന്നതിനെ തൊട്ടും അവരുടെ ഷെർ യേശുന്നതിനെ തൊട്ടും അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ബിന്നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് ിൽ മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം ആഘോഷിക്കുന്ന കളം ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു തരണേ നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കാം ഹിതായിബിസലോ 
يا حبيب سلام عليكو يا رسول الله صلوات الله عليكو يا حبيب الله كنّي والنا يا تير نبي ما كيلن ده برا بتر سلطة تومن ده بردي تشيل بادي رأي نا بغلا كي أورنا ده إيت بنا مارتين ده مغليلم كنّي ده مغليلم ما يبارت ده نور كنا كينا أنصاري غلاني Tuhiran dan kadang neveran dan punya wala na ay turu meni udah. Sariira tilin dan nergali kunna abu mega ma ya pragaasa kira nangal. Suri chinil kumbol angot ay nyono ke arti od. Tatta dite tiya pol abre dafad tu und muti ite padagayan. Tola al badro alaina minseni ya tilwadai wajab shukro alaina wada lila. موسیقی موسیقی हिजराइल पोलो अदा मनुष्य सुहार तिंडे उदात्तमाय माद्रगे मानव समच्छम अदयाल पढ़तिया अल्लाह ने हबीबे मुहम्मद रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंदी ने अन्न माद्रगे आगात द लक़द गाने लकों फिर रसूलिल्लाही उस्मतुन हसना अड़कल मुदल अंगाड़ी लोड अंदा राशमरे यो अदे टॉयलेट इरिकुन्न موسیقا प्रमाण में विश्वास तिंडे अंदर सत्य अल्लाह इंद्र अनुग्रह में अल्लाह इंद्र हबीबे इन्नतिया रिहस्सबा युमन इला अरबिल हर बल्लिम सलामी रोमचन फिहन ने भी युल मोहतरा اکبادنا مجروحت من سیفه جری مصطفیٰ یا سیدی ارحم لنا یا سیدی ارحم لنا کتے کتے روم الہی وی سن را یتی کیوں مو پاپی آمین نن را अभिवादना वज नंगलाई आत्मा वोगल नो वोगयार और बाड़ी नाल याने दिए ये जमाने रे प्रफ़ज़ीय ने ये जमाने रे प्रफ़ज़ीय ने अल्लाह 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 Mona salat ini, soalan nol kereta kalau kanda ane ini perbasan tu ni pakai tu yang bodi elu. Air anda nengai ni, mana le perdana perta, ini rabi ini sanesham, kerde itu lek, mana le manusia mai, wajar bahasa orang ni kaima runa. Oru charitra tu le, mudum bagam beraya garni lekinam sanesham arici chund. Oru perdana perta, amal ini na ini samiiti benda chund. 
ചെയ്യാൻ കൂട്ടാളികളോട് ബഹുമാനത്തോടെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോടും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും അതിനൊരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തും കൂടി ഉറക്കച്ചു اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم نبي الله ما صلى صلاه چلي 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 തിന്മകളുടെ ഹിമാലയം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി നന്മയുടെ പൂമര ഹൃദയത്തിൽ നട്ട് വളർത്തി കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഒരു മരമാൻ വർബല്ലാഹു മഥലൽ ലദീന ആമനു ശദറത്ത തയ്യിബ അങ്ങനെ നല്ല പഴങ്ങൾ കായിക്കും അത് പരലോകത്ത് പോയി കഴിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു കാര്യം എല്ലാരും ഓർപ്പിച്ചോളൂ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്ക ഈ പേര് കൂടെ കൂടെ പറയുക എന്നാൽ നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ മരം വന്നു അതങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് അള്ളാഹു തല ഹായ് ബാക്കുല ഉറപ്പാണ് ഈ പേരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഹായ് ബാക്കുല അത് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പരക്കെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരൊക്കെ പെട്ട മഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കും അഹമ്മദ് എന്ന് പേരപ്പെട്ട അഹമ്മു എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയ ആത്മീയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ സമൂഹം കൊണ്ടുനടക്കാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ എന്റെ അന്വേഷണത്തിലുള്ള ഒരു പടി ഗവേഷണത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ എന്നെ വല്ലാതെ അതാലറ്റ് ഈടെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ വാനയിൽ അതിന് മറുപടി കണ്ടെത്തി അശാലിയാത്തി മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്ര മുഹമ്മദ് എന്ന് പറക്കത്തിന് പേരിട്ടിട്ട് വിളിക്കൽ മുഹമ്മദ് ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ കാരണം റസൂല്ലാന്റെ പേര് കേൾക്കാൻ അതിന്റെ ഒരു നൂറ് കോടിയിലൊരു അംശം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരാള് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പേര് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വർക്കത്തിനിടും ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഒഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് മഹമ്മദായ അത്ര വരെ ചിന്തിച്ച ആശയങ്ങളുണ്ട് അത്ര വരെ ചിന്തിച്ച ആശയങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ചിന്ത അങ്ങനെ അതിനൊന്നും അപ്പടി മാതൃക ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇസ്കില് ശരീരത്ത് വിലക്കാത്ത എന്തും വരാം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടല്ല മാലിക് ഇമാമ് മദീനയിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് പോകാത്ത റസൂല്ല പഠിപ്പിച്ചോണ്ട അങ്ങനെ അതീസ് ഉണ്ടോ അതീൽ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാൻ പാടില്ല ഇല്ല പക്ഷെ കയറിയില്ല അത് അഥബാ അത് അഥബാ മദീനത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചില്ല അത് അഥബാ മാലിക് ഇമാം പലപ്പോഴും കാല റസൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാല റസൂല്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ മാലിക് ഇമാം പറയാറില്ല മാലിക് ഇമാം പറയൽ കാല സ്വാഹിബുഹാദിൽ അതൊക്കെ ഇഷ്കിന്റെ ലോകത്തെ കളികളാ അത് തിരിയാത്തവർക്ക് അന്നാ സ്വാദാവും ആ ജഹിലു എന്ന് മനുഷ്യൻ അവനറിയാത്തതിന്റെ ശത്രുവായിട്ട് പലപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു കുത്തും അമ്മാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്താ ഇവർക്കൊന്നും നീനറിയില്ല മാലിക്കിമ മദീനയിൽ ദർശനം എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് രാജാവ് റസൂള്ളാന്റെ റൗള സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഇവർക്കൊരു സംശയം ഇന്ന് പലർക്കും സംശയം ഉള്ളത് പോലെ മാലിക്കിമാവിന്റെ മുമ്പിൽ രാജാവ് വെച്ചു ഞാൻ കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാണോ ദ്വാരക്കേണ്ടത് അതോ റൗലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാണോ ദ്വാരക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചു മാലിക്കിമാവിനോട് അതിനേക്കാൾ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും നമ്മളാവാൻ ചമയണ്ട മാലിക്കിമാവിനോട് ചോദിക്കാൻ ഇമാമേ ദ്വാരക്കുമ്പോ കിബിലയിലേക്കല്ലേ തിരിയേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കിബിലയിലേക്ക് തിരിയണോ റസൂലേക്ക് തിരിയണോ മാലിക്കിമാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ സംശയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ മാപ്പ എന്ന ആദന ബി ഇസ്ലാമിന്റെയും വസീലയായ കിബിലയാണ് ഈ കടക്കുന്നത് അങ്ങട്ട് തിരിഞ്ഞോളി എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെക്കാളും അതീസൊന്നും തൽക്കാലം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആകെ പഠിച്ചിട്ട് കുറച്ച് രോമം നീട്ടാനാണ് പിന്നെ അവര് തിന്നുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ തിന്നു അപ്പൊ പോരുന്നത് അവരെക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും വേറെ എന്താ നമ്മളെ എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ കുതിര കയറിയിട്ട് പുതിയ മതം ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും ആരും ശ്രമിക്കണ്ട അതൊക്കെ അഭായ സൂചനയ പടച്ചവൻ കാക്കട്ടെ മാലിക്കുമാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് വസീല അതെന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിലേക്ക് ആ സൂചന ആദം അലി ഇസ്ലാം മുത്തനബിയെ മാധ്യമമാക്കിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് മാലിക് ഇമാമ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ആളുകൾ ചെലിച്ചാലും ഇമാ മാലിക് റഹമുല്ലാ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കണം ഇത് നമ്മൾ കുറാനും സുന്നത്തും ഇത്തിഭാവും അതൊക്കെ വേണം 
അത് വേണം റബിയു ലെവലിന്റെ ആഘോഷം ജോറായി പൊടിയുമ്പോ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അപകടം ഈ ഉമ്മത്തിന് വേട്ടയാരരുത് അത് വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷേ സുജൂത് റുക്കോണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇബിലീസ് രക്ഷപ്പെടണം കാരണം സുജൂതിന്റെ കമ്മില്ല റുക്കുവിന്റെ കുറവില്ല അതബിന്റെ അഭാവമാണ് ഇബിലീസിനെ പെണഞ്ഞത് അതബിന്റെ അഭാവമാണ് ആ കാക്ക സുജൂത് ചെയ്യാത്ത ഒരൊറ്റ സ്ഥലം ഭൂമിയിലില്ല കാക്ക സുജൂത് ചെയ്യാത്ത ഒരൊറ്റ സ്ഥലം ആകാശ ഗംഗയിലില്ല പിന്നെന്താ റജീമായത് അതബിന്റെ അഭാവമാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നതാണ് നീ എന്തിനാ കാപത്തിങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് കാപത്തിൽ അള്ളണ്ടോ ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോ എല്ലാരും പറയാം അള്ളാന്റെ അടുത്ത് പോകണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളണ്ടോ അല്ലണ്ടോ അള്ളണ്ടോ കാപത്തിനുള്ളിൽ അല്ലണ്ടോ അപ്പൊ അള്ളാഹ് ബഹുമാനിച്ച ഒരു സ്ഥാപനാണ് കാബ ഇന്ന അവല ബൈത്തിന് മുതൽ അലിന്നാസ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ എന്നാ കുട്ടി അള്ള ബഹുമാനിച്ച കല്ലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനാണെങ്കിൽ അള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാനിച്ച അഷറഫുൽ ഹൽക്കല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവലോ അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞോ തത്വത്തിൽ റസൂല്ലാന്റെ അടുത്ത് കാണ കാഴ്ചയിൽ പോകുന്നത് പക്ഷെ തത്വം അള്ളാക്കാനേ അത് വേണ്ട ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നീ ഉദയത്തിന് ചന്തയ്ക്ക് പോത്തിന് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന കിട്ടിക്കോ എന്നാലും അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന പറയാം കാരണം എന്താ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ പോത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണെങ്കിലും അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് പോത്ത അല്ലെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ട അല്ല പറഞ്ഞ പണിക്കാണാ പോണത് അതൊക്കെ അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാ ആ മമ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് മമ്പുരം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാ അത് അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടതാ അപ്പൊ അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള പോക്കാണ് ഈ ഭാഷയിൽ എന്ത് മിസ്റ്റിക്കാനുള്ളത് വെറുതെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണോ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിർക്കാ പലർക്കും വേണ്ടി മൊയ്ദീശങ്ങനെ വേണ്ടി കോയിനാട്ടാ ശിർക്ക് അപ്പൊ ഈ ശിർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിസ്കാരം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കണം എന്നല്ലേ പറയാ അപ്പൊ എന്താ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം നിസ്കാരം അള്ളാക്കല്ലേ പറ്റൂ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ അത് ശിർക്കല്ലേ അപ്പൊ വേണ്ടിയാണോ ശിർക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാലങ്ങളോളം മഹാന്മാർ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളെ വിധേയത്തിന് മുദ്ര കുത്തിയിട്ട് നാശപ്പെടുത്തുമ്പോ നെഞ്ചുമ്മ കൈയച്ചിട്ട് ഒരു വേള ചിന്തിച്ചാൽ പല സംഘടനകളും പിരിച്ചു വിടേണ്ടി വരും സങ്കടത്തോടെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ ബിന്നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് അത് നേരം വൈകിയോ നേരം വൈകിയോ സമയം പത്ത് പത്ത് ഇരുപതായ സമയം വൈകിയോ ഏ ഇല്ലല്ലോ ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആരെയും ഗണിക്കൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വിമർശനം എന്റെ തൊഴിലല്ല വിശ്രമമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പക്ഷേ വിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഞങ്ങള് ആവശ്യമില്ലാതെ വിമർശനത്തിന്റെ തൊഴിലിലേക്ക് നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരരായ കൂട്ടുകാരോട് സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ആഘോഷിക്കാനും മനസ്സില്ലെങ്കിൽ കളം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞതെന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അള്ളാക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് മധു പറയാനും മധു പാടാനും ആഘോഷം എന്ന് പേരിടുന്നതിൽ എവിടെയാണ് വിധത്ത് വരുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുലക്കുറ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന വാദാരാധമാണ് മുഴക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മദ്രസയും കടന്നു വരുന്നതാണ് അവിടെ സംഘടനയും കടന്നു വരുന്നതാണ് എല്ലാവരും സംഘടന കിട്ടിയവരാണല്ലോ റസൂലുല്ലാന്റെ കാലത്തോ സ്വഹാവത്തിന്റെ കാലത്തോ അങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നോ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നോ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഉണ്ടായിരുന്നോ സെമിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നോ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ മദ്രസ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒത്തനബിയുടെ കാലത്ത് മുസ്ഹഫ് ഉണ്ടായിരുന്നോ സഹാപത്തിന്റെ കാലത്ത് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല ഇതിലൊന്നും വിധേയത്ത് കാണാതെ മതഹിൽ മാത്രം എന്തിനാണ് പേരിട്ടതിന്റെ പേരിൽ വിധേയത്തിന്റെ വിധേയത്തിന്റെ സീലടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സന്മനസ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും നെറ്റിൽ കയറിയാൽ ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ചിത്രം കിട്ടുന്നതാണ് ഡൽഹിയില് ദില്ലുറാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരു
നിങ്ങൾ വാഹനം പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാതെ എന്റെ കൂടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് മഹബത്തിന്റെ പുഴയിലൂടെ ഒന്ന് നീണ്ടു നീണ്ടി എത്തുമോ ആ പച്ചക്കുബ്ബയുടെ താഴെയായി പാതിരാവിൽ സ്വലാത്തിന്റെ ചിറക് വെച്ച് ഭാവനയിൽ നമുക്കൊന്ന് പാറി പറക്കാട്ടെ ദില്ലുറാമ മുസ്ലിമല്ല ഹൈന്ദവനാണ് പക്ഷേ ദില്ലുറാമിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് വല്ലാതെ പുകഴ്ത്തി കവിത എഴുതുന്ന കവിയാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയില്ല ദില്ലുറാം എന്ന് പേരടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയില്ല ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ അവന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ലൈബ്രറികൾ ശാസ്ത്രീയമായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാലമാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനമർത്തിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പഠിക്കുമോ എന്നിൽ പടഞ്ഞ അബദ്ധം തിരുത്താൽ മുന്നോട്ട് വരുമോ വേണമെങ്കിൽ ദില്ലുറാം ഒരു ഹൈന്ദവനായ കവിയാണ് റസൂലുള്ളാന വല്ലാതെ പുകഴ്ത്തി എഴുതി പാടിയപ്പോ മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ മതത്തിൽ പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ കുടുംബക്കാരൊക്കെ ചോദിച്ചു ദില്ലൂറാമേ നിങ്ങൾ കവിത കൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ മതത്തിൽ പെടാത്ത മുഹമ്മദിനെ പുകഴ്ത്തുകയാണോ ഇനി പുകഴ്ത്തുകയാണെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കവിത എഴുതിയാൽ പോലെ വാനോളം വാഴ്ത്തണോ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ശകാരമുണർത്തി നേരിടുന്നവരോട് ദില്ലൂറാം ഞാനൊരു മുസ്ലിം അല്ല എന്നാലും പാത്തിമാന്റെ വാർത്തയെ ഞാൻ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നുമക്കളുടെ വെല്ലിപ്പയെ എനിക്ക് ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരച്ചു കൂട്ടുകയാണ് എന്റെ അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളോട് ശത്രുത കാണിച്ച് എന്നെ അവമതിക്കല്ല് ഞാനൊന്ന് മുഹമ്മദിനെ പ്രണയിക്കട്ടെ റസൂറുള്ളാന്റെ ഷഫാത്തിനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ദില്ലൂറാം കവിത എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ആരോ ദില്ലൂറാമിനോട് ചോദിച്ചു ദില്ലൂറാം നീ എത്ര വാഴ്ത്തിയാലും പുകഴ്ത്തിയാല് മുഹമ്മദിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യവും വാങ്ങാൻ നിനക്ക് കഴിയൂല ഉടനെ തന്നെ ദില്ലൂറാം പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെ വാഴ്ത്തിയവരെയും പ്രകീർത്തിച്ചവരെയും വെറുതെ വിടൂല ഞാൻ മുഹമ്മദിന്റെ മതത്തിൽ ചേർന്നില്ലെങ്കിലോ പരലോകത്ത് പരകോടി ജനവിഭാഗത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആള് മുഹമ്മദാണെന്ന വിശ്വാസമെന്ന് കൽബിൽ ദൃഢരൂഢമൂലമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കവിതകളിലൂടെ മുഹമ്മദിനെ അങ്ങ് പുകഴ്ത്തിയ പരലോകത്തെ ഭീകരരക്കിടയിൽ ദില്ലൂറാമാകുന്ന ഞാന് മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾക്കിടയിൽ ചേക്കേറി നുഴഞ്ഞു കയറി മുഹമ്മദിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ ഞാൻ ചോദിക്കും മുഹമ്മദെ ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമല്ല ഞാൻ അമുസ്ലിമാണ് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എന്റെ പണി അങ്ങനെ വാനോളം വാഴ്ത്തിയിട്ട് കവിത എഴുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്വർഗത്തില് എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ച കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായൊരു മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയോ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയോ വരട്ടി ആട്ടുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ദില്ലൂറാമായ ഞാൻ അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാവും പകലും പുണ്യവാളനോടുള്ള അമിതമായ അഭിലാഷം കൊണ്ട് അഭിനിവേശം കൊണ്ട് കവിത എഴുതിക്കൂട്ടുന്ന ബിൽ ദില്ലൂറാ ഒരു നാള് വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോ ദില്ലൂറാമിന്റെ പതിരാവിലെ ബെഡ്റൂമിന്റെ കിനാവിൽ അതിഥിയായി പുഞ്ചിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂർവാഹി മുഹമ്മദ് റസൂർവാഹി തിരുധരണി മക്കമിറേ തിരുത്തരുളർ ഹത്ത് നബി തിരുപത രോഗത്തിൽ വെളിവായി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യ ആരുടെ കവറുള്ള അങ്ങാടിയിലൂടെ കവർന്ന് വന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ റസൂലുള്ള പ്രകീർത്തിച്ച് അവരുടെ പ്രകാശന വരികൾ പറയാതിരുന്നാലുള്ള അപാകത പേടിച്ചുകൊണ്ട് 
കൊണ്ട് ഞാൻ പാടിയതാണ് എന്നോട് വൈകിട്ടും പാട്ട് പാടിയതിൽ നിങ്ങൾ പൊറുക്കുമല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ിന്റെ സംസ്ഥാന ക്യാമ്പിൽ എറണാകുളം ഭാഗത്ത് വെച്ചോണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ടവന് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ചരിത്രം പ്രസംഗമധ്യ ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന കൂട്ടാളികളിൽ ആലമീങ്ങളടക്കമുള്ള പലരും അതൊന്ന് ഇവിടെ പറയുമോ എന്നൊന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് സമയം വൈകിയെന്നറിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ദുല്ലൂറാമിന്റെ കിനാവിലത പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ഒരുക്കുന്നു അമ്പിളി വീഴുന്നു ിരി തുടങ്ങുന്നു മണക്കുന്നു ജാസിം മണക്കുന്നു താമരപ്പൂവിനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധം പലതാ അവിടെ ആകെ അടിച്ചു വീശുന്നു ിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മന്ദം മന്ദം അതാ ഒരു പ്രകാശ രൂപം എടുത്തെടുക്കുകയാണ് ബില്ലൂർ റാമിനോട് കിനാവിൽ ചോദിക്കുന്നു ബില്ലൂർ റാമേ എന്നറിയുമോ അത്ഭുത പരിഭ്രാന്തനായ അമുസ്ലിമായ ദില്ലൂർ റാം ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് നിങ്ങളെന്ന് ഉടനെ പറയുന്നു എന്നെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് മതിപ്പോടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നീ പറഞ്ഞ എന്റെ കവിതയില് വിഷയമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയില്ലേ ആ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പോകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് കൂടെ കൂട്ടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ കാർഡൊന്ന് കയ്യിൽ വെക്കണേ ആധാരമൊന്ന് പിടിക്കണേ കാർഡില്ലാതെ ആനുകൂല്യം കിട്ടുകയില്ല ദില്ലൂറാമേ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം പുൽകാൻ കൊതിക്കുന്ന നിങ്ങള് ഞാൻ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ഉണർന്നിട്ട് ചൊല്ലുമോ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബില്ലൂറാമിന് കിനാവിൽ വന്ന് ഷഹാദത്ത് പഠിപ്പിച്ചു ബില്ലൂറാം ഉണർന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞങ്ങ് ചൊല്ലി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര പാട്ടുകാരാണ് റസൂലിനെ കുറിച്ച് പാടി ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നി ഒന്ന് മുസ്ലിം ആകാൻ എത്ര എഴുത്തുകാരാണ് റസൂലിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാലം എഴുതിയപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നി അവരുടെ പേനയുടെ വിഷയമായ ഈ പ്രണയത്തിലും ഞങ്ങൾ എത്ര കളിക്കാരാണ് കളിയുടെ ഇടയിൽ അവർ കാര്യത്തിലെത്തി മുഹമ്മദ് ഈ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അവരുടെ ജീവിത വിശുദ്ധി കണ്ടുകൊണ്ട് കൂടെ കളിക്കുന്നവരും മുസ്ലിമീങ്ങളായ ചരിത്രം എത്രയാണ് ഇന്നും യൂറോപ്പിൽ ഇത്രമാത്രം കുലുമാലും പ്രകോപനങ്ങളും വിമർശനങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്നതും പറയപ്പെടുന്നതും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതും കടന്നു വരുന്നതോ റസൂലിന്റെ പാതയിലേക്കാണ് അതിന് എത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇന്നോളം കടന്നു വന്നോ ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നേരത്തെ കാലത്തെ പാരമ്പര്യമായി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഹിതായത്തിന്റെ വില കാലത്തിന്റെ ഒഴുക്കില് പാശ്ചാത്യൻ സംസ്കാരത്തെ വിക്ഷാടനം നടത്തി നമ്മുടെ കൊലായിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിമി മില്ലത്തിന്റെ സംസ്കാരം കളഞ്ഞു കുളിക്കല്ലേ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അനുയായി ആയ നിന്റെ പേരിൽ അഭിമാനത്തോടെ തലയിലൊന്ന് തൊപ്പി ധരിച്ചോ ടവൽ ധരിച്ചോ ഞെരിയാനും മുകളിൽ തുണിയെടുത്തോ പാട് കയറ്റിയോ കയ്യാലസല എന്ന വിളിയാളം കേൾക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോയി സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മരിച്ച വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഭക്തിയോടെ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്ത് കവറ് കണ്ടാൽ വാപ്പയുടേതാണെങ്കിൽ മനം പൊട്ടി സലാം പറഞ്ഞ് ഉമ്മയുടെ 
അതാണെങ്കിൽ ഭക്തിയോടെ സലാം പറഞ്ഞ് കപറാളികൾക്ക് അമ്മായും സലാം പറഞ്ഞ് നിസ്കാരാധികാരങ്ങളിൽ ഗൗരവക്കാരനായി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹറാമിനെ ഉപയോഗിക്കാതെ പലിശയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മാറി നിന്ന് അങ്ങാടി അടികളിൽ പെടാതെ അടിപൊളി ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇടിപൊളി കവർച്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ന കലിമയുടെ ആദ്യമായി സുന്നത്തിനെ തീറ്റിപ്പോട്ടുന്ന മുഹയായി ജീവിച്ച് നല്ലൊരു സമയത്ത് ഉറക്കം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കി സമസ്തയുടെ സമുന്നതരായ നായകന്മാര് പോയതുപോലെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ മുഖലിസിങ്ങളായ പ്രവർത്തകന്മാര് മരിച്ചതുപോലെ സ്വർഗം കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചോറക്കെ വികൃതല്ലി മരിക്കാ നൽകട്ടെ 